Gente, tá todo mundo tem medo o tempo todo. A diferença de quem faz e quem não faz não é quem tem medo e é quem não tem medo. É quem tem coragem Enfrenta. de enfrentar. Nessa próxima semana, até a semana que vem, a gente vai falar sobre os principais atalhos, ou seja, as principais oportunidades que vocês podem ter na carreira de vocês para conseguir aparecer e se destacar na carreira e como que a gente usa inovação a favor dessa oportunidade e do outro lado também, quais são os grandes obstáculos, ou seja, quais são os grandes desafios e problemas que a gente também encontra nesse meio do caminho de destaque profissional e como que a gente consegue resolver isso. Meu nome é Lilian Cedreira, eu sou fundadora da Future Minds Consultoria. Enquanto eu vou falando aqui, quero que vocês convidem. Então, vamos lá, gente. Todo mundo trazendo aí três amigos. Quem está comigo aqui no YouTube já manda o convite para os amigos de vocês para participar. Quem está aqui no Instagram também vai mandar um aviãozinho para o pessoal entrar. E como fundadora da Future Minds Consultoria, a gente tem um propósito que é o propósito de promover o um incômodo positivo. O que, que significa promover o um incômodo positivo? É justamente a gente poder trazer ações que movimentem quem está assistindo a gente, quem participa das nossas ações. Então, passar por um processo de transformação para que vocês se transformem em profissionais de destaque. Um ponto importante quando a gente pensa em carreira, ainda mais nos tempos atuais, é que a gente tem um nível, às vezes, de concorrência grande, várias pessoas dentro da empresa, a gente precisa achar uma maneira de se destacar e também olhando para a carreira. Um ponto importante que a gente tem reforçado aqui a todas as lives é que a carreira, a empregabilidade, ela é nossa. Então, de cada um que está aqui, a Marina que está aqui, a Vivian, meu pai, minha mãe, a própria Lígia e outras pessoas que estão aqui hoje assistindo a gente, o ponto principal, quando a gente pensa em carreira é que eu preciso manter a minha empregabilidade. E ao longo dessa semana e da próxima semana, a gente vai contar histórias de pessoas como a Lígia, que passaram por esse processo de transformação e, com, e de alguma maneira hoje estão se destacando no mercado por conta de ações que estão fazendo, olhando para a própria carreira. E a Lígia vai contar um pouco para a gente hoje como que está sendo esse processo para ela. E também a gente vai ter conteúdos comigo falando sobre sobre como que você cria essas oportunidades na sua carreira e também, do outro lado, como que você consegue criar atalhos, ou seja, como que você foge de oportunidades que podem se tornar ruins, ou seja, obstáculos que tem na nossa carreira. E aí, o meu, a minha amiga que está aqui hoje comigo, a Lígia Bernardes, a gente se conheceu em 2011, numa viagem que a gente estava fazendo para o Canadá, para estudar, a gente não se conhecia, a gente se conheceu lá no Canadá. E lá no Canadá, a gente acabou mantendo esse contato até hoje. E o mais bacana é que a Lígia me conheceu quando eu ainda não tinha consultoria. E também eu conheci a Lígia quando ela ainda nem tinha... Acho que talvez tinha ideia do que ela vai falar hoje, mas ainda não estava tão construído assim. Vivo, Lígia, bem-vinda. Agora, né, eu falei no seu canal, agora chegou a vez de você <risos> falar no meu canal. <risos> pois é, muito obrigada, tô super feliz, até você me conta aqui, porque assim, tem duas câmeras, tô acostumada com tanta aqui, o YouTube, Instagram, você me fala onde que é melhor eu olhar, que eu não tenho <risos> a recomendação aqui. Ó, olha para um lado, olha para o outro, fala ah, com todo aqui, mundo, ó. o pessoal lá do YouTube já avisou que o som tá bom, então tá tudo ah, ótimo. ótimo. Então, tá bom. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É, tô super feliz de estar aqui. Tô tensa, tá, gente? Porque eu tô acostumada a fazer entrevista e não dar a entrevista. Então, tem esse detalhe. <risos> Estou inovando também nos meus meias. É, e tô muito é. feliz de estar aqui, Lilian. Obrigada pelo convite. Acho que a gente tem um papo bem legal para falar sobre como tirar um projeto do papel. E eu acho que tudo que a gente vai conversar aqui são ideias e dicas que acho que podem ser aplicadas seja no trabalho, seja um projeto pessoal, e é um pouco disso que a gente quer trazer aqui. É isso aí, e continuem chamando seus amigos, lá no canal do YouTube já está entrando gente, continuem convidando, chamem seus amigos, porque aqui hoje o conteúdo vai ser muito bom. Lígia, para a gente começar, conta um pouco da tua carreira, porque você começou numa área, foi para outra, então acho que isso já é legal, só para o pessoal ver essa trans transição que você foi fazendo ao longo do tempo. Excelente. Bom, acho muito legal trazer que você já comentou onde a gente se conheceu. Então, a gente é muito chique, a gente se conheceu no Canadá. Então, excelente história. E você me conheceu quando eu era estagiária. Então, eu era estagiária 
e eu lembro que a gente fez, né, foi em julho que a gente fez o intercâmbio, e eu ia voltar para o Brasil efetivada na área de vendas. Então, a minha trajetória profissional, ela começou na área comercial, fiquei um ano e meio é, como estagiária em vendas, depois um ano e meio é, já com né, a meta para bater ali, como executiva de vendas. Depois me mudei para São Paulo, né, que até então eu tava, morava em Ribeirão Preto, e aí em São Paulo, fui para a área de trade marketing, fiquei mais um ano e meio, Voltei para vendas, então tive experiência em outro canal de vendas. E aí, enfim, vim para a área que é a que eu amo, que eu estou aí há quatro anos, de, quatro anos e oito meses, que é a área de marketing. E aqui estou, né? Então, eu tive aí uma trajetória que mudou bastante de áreas, mas todas dentro da área comercial, da área de negócios, e que me ajudou muito a ter a visão de negócios que eu tenho hoje. E, e a minha formação, ela não foi especificamente nessas áreas, né? a minha formação foi em economia e contabilidade, Hoje estou em marketing, então, justamente por essa razão, fiz em 2017, finalizei um MBA em marketing para também me trazer aí mais, é, mais conteúdo teórico dentro da área que eu atuo. E, inclusive, foi no MBA que eu tive a ideia do projeto que a gente vai falar aqui hoje. Então, tá ah, legal. Conectado. Olha só que legal, que bacana, né? Isso é, isso é... Cara, eu nem lembrava que você era estagiária, ou Lígia, quando que a gente é. se conheceu. A gente Caramba. era muito teenager, muito legal, é, muito feliz. É. A gente está tá até hoje aqui, agora, que cada um com a sua plataforma, uma coisa chiquérrima, é. super uma feliz. Uma curiosidade que eu tenho, uma chiquérrimo. E uma, uma curiosidade que eu tenho, deixa eu botar aqui meu... Espera aí, gente, voltei. O, uma curiosidade que eu tenho com a tua... Assim, você pegou já falou que lá no MBA você acabou pensando na ideia que você tinha hoje. Você sempre quis trabalhar na área de marketing? Ou ao longo da tua carreira lá no comercial você acabou tendo afinidade para a área de marketing? Foi bem essa segunda opção que você trouxe, né? Eu, quando fiz a faculdade, no meio da faculdade era economia, contabilidade, convidei alguns amigos aí da faculdade, não sei se eles estão aqui, mas ali eu já sabia que eu estava aprendendo muita coisa, mas não me via trabalhando com balanço patrimonial, com DRE, então eu não sabia que não ia ficar aí. E aí foi entrando na, na empresa que eu tive contato com as outras áreas do negócio e a área comercial foi uma área que nunca foi a minha área final, é uma área que se te desenvolve muito, eu acho que se eu recomendo qualquer pessoa passe pela área comercial, porque depois dela eu acho que você tem jogo de cintura para qualquer outra área do negócio. E uhum. aí dentro da empresa que eu fui conectando as minhas áreas de interesse e aí a área de marketing foi uma que eu visualizei, conversando com outros profissionais, entendendo qual era o dia a dia. E aí foi onde eu me conectei. E aí eu lembro muito bem que quando eu comecei em marketing, é, eu sempre me visualizei, né? Para eu saber se eu gostava da área que eu estava, se eu tinha vontade de virar o meu chefe. E em nenhuma das áreas que eu tinha trabalhado até então, eu tinha esse interesse. E quando eu entrei em marketing, eu lembro direitinho, meu pai me perguntando, e aí, filha, que você está gostando? Eu pai, agora eu tenho vontade de ser meu chefe. Então, assim, foi o momento que eu me encontrei dentro das áreas do negócio que eu conhecia. Então, foi um pouco assim que foi acontecendo a minha trajetória. Mas foi muito pela experiência, né? Dentro da faculdade, a gente não tem tanto contato. Você precisa entrar no mundo corporativo, falar com profissionais, que aí você consegue gente, gente já tá visualizar bom. um pouco disso. Mas olha só, você falou um negócio que eu achei o máximo. Da onde veio essa ideia de que quando você gostasse do quisesse virar seu chefe, não, quem, alguém te contou isso? Uma curiosidade é, minha. Não, não, nem foi, é porque eu acho que quando você está dentro de uma dentro da empresa, né? Então eu acho que você vê um pouco para onde você quer crescer. Então, eu sempre pensei um pouco, ah, qual que é o meu próximo passo, até para poder me preparar, se eu preciso ter alguma formação especial para ir para o próximo passo. Então, eu sempre visualizei o meu chefe. Então, assim, no momento, todo, todo, em todos os momentos, quando eu era mais nova, né? Eu era analista júnior, então ainda era muito júnior ali no cenário, mas a ambição, para onde eu quero chegar. E aí eu vi os meus chefes dentro da área comercial e de, de trade, eu não me via na, fazendo o que eles faziam. Não pelos profissionais que eles eram, todos muito excelentes, me ajudaram na minha jornada, mas eu não me visualizava tendo o dia a dia deles. E aí, hum. quando eu entrei em marketing, aí foi sucesso. Eu me lembro que eu fiquei um dia com a minha chefe o dia inteiro, saí de vendas para marketing, fiz uma mudança muito de duas <risos> pontas, né? E aí foi um sucesso. Eu lembro que eu estava em êxtase, eu falei, cara, eu amei, quero. E aí, chuva de reunião, reunião em espanhol, reunião em inglês, e isso aqui, outro ali. Então, aquilo para mim me. É, deu muito brilho no olho. E aí, tanto é que estou aí quase cinco anos dentro da, da área de marketing. 
É verdade. E você teve um crescimento rápido também, né, Lígia? Acho que isso também, quando você tem esse brilho no olho, você consegue crescer rápido também dentro da empresa, né? Com certeza. É, tem que fazer o que você gosta, né? Eu acho que dentro das áreas, mesmo as áreas que eu não me identifiquei e não necessariamente me via crescendo dentro delas, eu sempre fui bem nerd, né? Então, assim, eu lembro que uma vez eu conversei com um dos gestores meus e eu falei, é, ah, eu acho que eu não estou na área certa. E eu lembro que ele falou, não, você está ótima, você está em vendas, está crescendo. Aí eu falei, então, não é, que é, para mim é igual a faculdade. Mesmo as matérias que eu não gosto tanto, eu vou ter que estudar para ir bem. Então, é, eu acho que o desempenho seu, ele tem que estar tá relacionado, porque todas as áreas que a gente passa, mesmo aquelas que você entende que é uma passagem para te adquirir algum conhecimento, ela é fundamental, porque para você chegar onde você gosta, quer estar, você tem que ir pegando na bagagem, né? Eu tenho... A minha, a minha gestora atual fala muito disso, da mochila, né? Que você vai colocando dentro da mochila é, os aprendizados que você tem. Então, a área comercial foi uma das áreas que mais colocaram conteúdos. A minha bagagem pesou ali. Aí, aos pouquinhos, você vai colocando, põe no bolsinho aqui, põe no de fora e tal. Uhum. E aí, depois, você vai distribuir. Quando você vira líder, aí você vai distribuir um pouco dessa bagagem com as outras pessoas que vêm pelo caminho. É isso aí. E aí me conta então do canal, assim, por que que hoje a gente, por que que eu convidei a Lígia, né? A Lígia criou um canal recentemente, tem, eu acho que um ano, né, Lígia? Foi no canal... do ano passado. Ah, viu? Menos de um ano. Lígia Bernardes Entrevista. E aí me conta da onde surgiu, é, no canal do YouTube, então quem tá aqui no YouTube, assim que, de... assim que acabar a nossa live, vai lá curtir também o canal da Lígia, se inscrever para poder receber. Como é que vê? Você já falou que foi durante o teu MBA, mas o que, que aconteceu ali no MBA para vir essa ideia na sua cabeça? Vamos lá, tem dois, 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 duas inspirações que me vieram, né? Então, a primeira, Lilian, e a gente se conheceu também é, quando, em momentos que eram momentos de lazer, e se tem uma coisa que a gente fez muito bem foi conversar, né? Então, assim, gostamos <risos> muito de falar, para quem quer saber, eu e a Lilian, a gente tem que se falar a cada 15 dias, porque não vai menos de uma hora, né? As pessoas não conseguem é isso, falar é. pouco. E, então, eu sempre me interessei, eu sempre fui muito curiosa pela história das pessoas, então, sempre gostei de saber. Então, se eu conheci um casal, eu quero saber, ah, mas quando que vocês casaram? Mas como que vocês se conheceram? Ah, mas como que foi o pedido de casamento? Ah, como é que foi isso? Então, eu sempre tive um lado aí é, investigativo, né, de certa forma, de conhecer a história das pessoas. E, ah. e vendo os conteúdos que a gente tem hoje, eu acho que a gente tem muitas histórias que são pessoas normais, anônimas, que não são famosas, que não vão estar na capa da, da revista, né? Dificilmente estarão na capa de grandes veículos. Só que são histórias muito boas que eu gostaria de influenciar outros amigos que eu conheço para aquela história. Então, às vezes, eu vejo um amigo que está passando por uma situação que, nossa, se ele soubesse da história do outro amigo que eu tenho, podia tudo, né? Você poderia distribuir melhor as histórias. Então, esse foi o primeiro, a primeira inspiração. E a segunda, é, além dessa parte do, de conhecer histórias, eu sempre gostei muito de entrevistar. Eu acho que é uma coisa que, às vezes, a minha entonação ao perguntar, ela vira uma entrevista. E aí que eu entrevistava as pessoas onde não deveria. Por exemplo, já tive chefe meu, até uma chefe, não, quando eu estava na área comercial, a gente estava na sala do cliente, eu perguntando um tanto de coisa para ela, ela virou para mim, peraí, você está me perguntando ou você está me entrevistando? Pelo jeito que eu falava. Uhum. Já tive uhum. é, date, já fui para encontro, que o, o, né, o carinha virou para mim e falou, então, eu estou me sentindo numa entrevista de emprego. E eu não estava querendo entrevistá-la, era só minha forma de perguntar. <risos> E tenho amigas minhas, amigas e primas minhas, né? Se, se tiverem algumas das minhas primas aqui, elas podem confirmar que eu gostava de brincar de quê? Pessoas crianças queriam brincar de quê? Esconde-esconde, escolinha, o que, que a Lígia queria brincar, entrevista uhum. e reunião. Então, eu sempre tive os dois lados. E aí, eu consegui juntar o útil agradável, porque eu precisava ter um lugar que eu pudesse entrevistar pessoas que gostariam de ser entrevistadas, né? Que estava faltando isso. E aí, quando eu estava no MBA, <risos> foi uma das últimas matérias que eu estava no, no MBA, e aí eu tive um insight, eu falei, cara, eu vou criar um canal no YouTube. Foi, tipo, logo depois de uma, de uma, de uma matéria, de um módulo de é, redes sociais, de ambientes digitais. E eu falei, gente, tá aí, vou criar um canal do YouTube. E aí foi quando começou. E aí o que é válido, né? Que a gente vai falar um pouco da jornada desse canal. É que ele foi, ele foi pensado. Eu lembro direitinho o dia. Eu consigo lembrar assim na minha cabeça a hora que eu tive estalo. E entre a ideia e, a, e o primeiro, a primeira entrevista aí para o ar, 
foram dois anos, que eu acho que essa jornada teve aí bastante aprendizado, que eu acho que é legal para dividir com as pessoas aqui nessa conversa que a gente está tendo. Sim, Ó, a Marina já está mandando aqui, tá, tá rindo, mandando muito bom, ou seja, aí aqui no nosso Instagram também já tem, eu só não consegui entender, Ma, Ma, Mali Travel, Mali Travel, ah, viagem. Mali Travel, é, a gente está com a Vivi aqui, uma empreendedora pessoal maravilhosa, quiser fazer viagens, e a Marina Dami, queridíssima, de inovação também, viu, Lili? Ó, aí, viu? Aí. Ótimas ótimo. Ótimas Muito bom. E me, e me conta essa jornada, tá? O, me conta como é que foi essa jornada. Já que você já antecipou, o que, que você é. viu, assim? Você falou que você pensou e teve ali um tempo, né? Um delay entre você pensar e executar. Aonde, como é que foi isso, né? Para você eu começar vou... realmente a fazer o negócio dar certo, né? Tirar do papel. Ótimo. Eu vou até fazer alguns paralelos, tá? Depois com uns paralelos com lançamento de produto, né? Então, ali eu tive a ideia, tá? Então, assim, se a gente pensar no ambiente corporativo, é quando você tem uma ideia de um novo produto. E aí tem uma validação que é legal fazer com quem? Com os consumidores, né? Então, a gente vai para pesquisa de mercado, você vai fazer uma pesquisa qualitativa para captar, é, exploratória, para ver o que, que as pessoas acham. Fala o que, que você acha desse, desse produto que quer oferecer. Então, você capta é, ideias e percepções para poder formatar aí o seu produto final. E o que, que eu fiz quando eu tive essa ideia? Eu comecei a dividir com as pessoas próximas a mim que eu tinha vontade, que eu ia criar um canal do YouTube. E aí, galera, muitas pessoas próximas realmente vibraram muito, falaram, nossa, tem tudo a ver, né? Deve ter gente que falou, graças a Deus, não vou ser mais entrevistado. Então, uhum. assim, muita gente é, ficou feliz com a ideia. Só que o que acontece, Lilian? Eu acho que a gente, até dentro de pesquisa, você tem que fazer pesquisa, e você tem que uma hora, depois que você pesquisou, deixa eu ver o que eu vou concluir, para poder criar o meu canal. E eu fiz muita pesquisa, né? Então, eu tive dois anos de planejamento que foram muito longos, porque eu fiquei perguntando para muita gente, de vez em quando eu assistia algum vídeo no YouTube para entender quais eram os materiais básicos para você ter para criar um canal, então que microfone que é importante, que iluminação que é importante, como que você edita vídeo, então eu fui pesquisando tudo. E aí, Lilia, eu pesquisei tanto, mais tanto, que eu fiz <risos> o quê? Nada, eu só pesquisei, só pesquisei e conversei. Então, na minha cabeça, o canal estava criado. Nossa, eu já estava assim, nossa, top influencer com o meu canal. E na prática, eu não tinha nenhuma entrevista gravada. Então, é, aí foram os primeiros aprendizados. Aí, depois de um ano de canal, é, o que, que eu fiz no primeiro ano? Além de falar com muita gente sobre o canal, eu tive a minha primeira entrevistada, que foi a Marina Bom, uma queridíssima, um beijo para ela, que ela topou vamos, e ela foi falar sobre é, restrição de glúten, a gente fez uma pauta bem legal, é o primeiro vídeo que tem no canal para quem se interessar. E aí, a gente gravou esse vídeo em novembro de 2017, e 18. E quando que ele foi para o ar? Um ano depois. Já estava quase um, um, um vídeo vintage quando eu lancei o meu canal. Ó, <risos> oh, eu, eu vou só te interromper. É, Tem duas pessoas que entraram aqui que eu convidei. Uma é a Ju, entre instantes, que foram, as duas foram minhas alunas, e a Luma. Eu acho super bacana, porque a Ju, é, eu vou chamar ela um dia para cá também, que também foi uma aluna minha, e ela criou um canal aqui no Instagram falando sobre livro. Então, é legal você falar. Eu falei, Jóia, toda vez ela tem que assistir, porque é ela legal. vai adorar, ela vai se desconectar. E Ótimo. Luna também fica cheia de ideias aí também para ficar no radar de pensar em ideias. Mas, e um ponto importante, né, já trazendo, já que eu dei um corte rápido em você, uhum. é que naturalmente a gente começa a não... A gente tem a ideia, mas a gente acaba sabotando, né, a, o início. Uhum. A gente teoriza muito sobre as coisas e tira pouco as coisas do papel, né? Exato. E aí eu quero só... É, tô contando mais do processo, por enquanto, né? Depois a gente vai contar sim, da, sim. do projeto em si. Mas o, eu quero trazer três pessoas que foram fundamentais para o projeto sair do papel. Que eu acho que talvez cada um aqui que tenha um projeto, seja no trabalho ou seja numa vida pessoal, talvez encontre esses mesmos personagens. É, uma dessas pessoas foi a Luri, não sei se a Luri está aqui, mas depois ela assistir. É, a gente estava numa viagem de férias juntas, e eu estava lá, né, filosofando sobre o meu canal, já fazia um ano que eu falava da ideia. E eu lembro que teve uma hora que ela virou para mim, e ela falou assim, cara, então, um grande desafio de empreendedor é o quê? É começar. 
Então, é a primeira coisa. E o segundo ponto que ela me falou é que se, é uma frase muito maravilhosa, que é a seguinte, se você não tiver vergonha, se você não se constranger quando olhar o seu primeiro trabalho lá atrás, é porque você demorou para começar. Então, o que, que isso quer dizer? Cara, começa, porque a evolução dentro do seu trabalho, ela vai ser diária. Se você ficar esperando começar com o produto perfeito, você não vai começar, porque cada dia que você acorda, você tem uma mudança de ideia, você tem um insight novo, você tem alguém que você comentou. Então, essa foi é. a primeira personagem. Segundo personagem foi o Rubinho, que inclusive é um super parceiro meu hoje, que edita todos os vídeos para mim. E, e eu lembro que ele, ele que gravou uma das entrevistas que foi a mais top que eu tenho no canal até hoje em termos de visualização, que foi a da Ana Paula Costa, que é uma história sobre uma pessoa, uma amiga querida, que se tornou cadeirante por conta do, da doença lúpus. E ela conta de uma forma, assim, um humor que não tem igual sobre o tema. E aí, o Rubinho, que foi quem captou esse... Fez essa entrevista, ele, ele gravou, ele se ofereceu, eu contei o projeto, ele, não, essa eu quero fazer. E aí, ele comentou comigo, eu estava perguntando, Rubinho, mas o que eu tenho que comprar de vídeo? Você acha que vale a pena fazer um curso? O que eu compro de iluminação? Uhum. E aí, eu falei tudo. Aí, ele virou para mim e falou assim, então, Lígia, é o seguinte, o que você precisa fazer para começar é ter um conteúdo que seja relevante. O resto, você vai se adaptar. Então, tem um microfone bom, ponto. O resto é adaptação. Então, esse foi o segundo empurrão. E o terceiro, que foi mais um tapa na cara, é uma das pessoas que eu conheci aí pela trajetória da vida foi o, o Jairo, que é um... Ele é diretor de criação de uma agência. E eu tinha contado para ele sobre o tema, o canal, quando eu estava em marketing. E aí, o ano retrasado, enfim, o, é, o ano passado eu procurei para falar que eu queria, que eu tinha um projeto, que eu tinha o um projeto do canal, que eu queria uma indicação de designer. Aí ele virou para mim e falou assim, você ainda não tirou esse projeto do papel? E uhum. eu fiquei muito sem graça, porque eu nem lembrava qual era a última vez que eu tinha visto o Jairo. Ele lembrava do canal, ou seja, eu estava só é, papagaiando, falando para o mundo inteiro do canal e eu não conseguia executar nada. Aí, a partir dali... Ele me indicou um, um designer, que esse era o meu mini, mini multiproceder, era esse o profissional que eu precisava para fazer o layout do canal. E a partir desse momento que eu contratei essa pessoa, demoraram três meses para o canal entrar no ar. Então, esse processo aí, para mim, é, ele tem muitos aprendizados né, sobre foco, sobre o que, que você realmente quer, qual que é um projeto que você quer. E eu lembro que, na época, é, um outro, uma outra mudança muito importante foi o seguinte, eu fazia um voluntariado, que era um voluntariado muito bacana, mas ele ocupava os meus tempos e meus finais de semana fora do trabalho. E aí, eu tinha aquele incômodo, porque eu não conseguia tirar um projeto no papel, mas eu estava ocupando o meu tempo com outras atividades. E aí, Sim. no segundo semestre do ano passado, eu não renovei voluntariado para conseguir focar no meu projeto. E aí, enfim, ele nasceu. E aí, quando ele nasce, é uma mudança incrível. Porque aí você é, já tem um alívio, porque o projeto está no ar. Sim. E aí, a evolução ela é diária. né? Hoje, se a gente comparar a entrevista que vai para o ar essa semana com a primeira entrevista que eu fiz lá atrás, é, pessoas que assistiram me falam. fala cara, já não é tudo diferente. Desde a minha performance, a iluminação. Então, eu comprei um kit, <risos> youtuber, tô esquerda. Então, aí as evoluções, elas são naturais. Mas eu acho que a dica que eu dou, né? É, já antecipando aí para quem, neste momento, quem pensar em algum projeto agora, tá, gente? Seja ele profissional, seja ele pessoal. pessoal. Qual que, que é o seu projeto que você quer tirar do papel? Cara, a primeira coisa, comece. Porque enquanto é. você não começar, é só uma ideia. E a ideia pode ser linda, né, Lilian? Mas assim, só a ideia não é. vai mover nada, né? Então é um pouco. Uma coisa que eu falo, uma coisa que eu falo muito é que feito é melhor do que perfeito. Perfeito. Então, e essa frase do se você não tiver vergonha do que você fez lá atrás, você começou tarde demais. Eu acho essa perfeita. Inclusive, você falou do Rubim, Rubim tá, entrou aqui, ó. Não sei se ele tá aqui Rubinho. agora, mas ele entrou. Ele, ele Rubim, você acabou de falar dele, ele apareceu. Ah, na, na live. Rubim foi oh, ali, obrigada, viu, Rubim? Tá contando da oh, trajetória. Só... É, isso aí. E aí, acho que o ponto principal para todo mundo que tá aqui, quando a gente olha, né, os pontos aí, ó, tá mandando mensagem, tá mandando um oi aqui pra gente, já. Eu acho que um ponto pre... E um ponto principal, a gente já fez propaganda, daqui a pouco ali já faz mais propaganda. Acho que o ponto principal aqui é... Feito é melhor do que perfeito. Você tem que ter vergonha do que você fez lá no passado. 
é, a gente se julga muito. E uma das coisas, eu estava discutindo isso ontem com um amigo meu. Acho que a gente vai ficando mais velho e a gente começa a se julgar de tudo. Então, a gente acha que, ah, o que, que vão pensar, o que, que vão fazer. E a minha trajetória também, quando eu fui empreender, eu voltei para o zero. Então, eu tinha um salário ótimo, tinha uma, tinha uma carreira já em ascensão boa, mas eu voltei todas as etapas. Então, eu não comecei ganhando o que eu ganhava lá na empresa, enfim, eu tive que abrir mão de muita coisa para estar aqui hoje. Então, faz parte também desse processo e é super bacana. Então, o, o, o canal hoje tem oito meses? Sim, tem. Quantos é, eu, vídeos é, já estão ali? Eu acho que ele já tem, eu já estou com 15 vídeos, tá? Se não me falha a memória, não consegui fazer a conta na hora, mas é mais ou menos isso. É, e foi um, um trabalho assim, hoje eu mergulho muito do que já tem lá, pela seguinte razão, tá, Lilian? E você, inclusive, né, foi uma convidada, quem não assistiu a Lilian no canal. É, é a Lilian trouxe, vou te dar um, eu vou pegar o seu exemplo, né? Você uhum. foi lá falar para mim, não foi mais no começo da, da quarentena, e, vou, e, a, e, o, e o tema foi empreender na crise. Tudo que você trouxe lá, Lilian, quando a gente conversou, você trouxe exemplo de como sendo uma empreendedora, como você lida, como você inova no momento em que todas as suas propostas que estavam rodando foram canceladas de uma hora para outra. Você teve que se reinventar porque você não tinha os clientes para garantir o faturamento da sua empresa. E hoje estamos aqui no seu canal do YouTube, é, que foi criado no meio da quarentena, no meio da pandemia. É então, é uma história que a sua história, quando depois que eu fiz a sua entrevista, eu também tive muitos impactos na minha vida, não só do canal do YouTube, mas na minha vida, né, no, que eu, no que eu trabalho em marketing, e eu tive esse insight, falei, cara, a gente precisa inovar, como que eu faço diferente? Então, a sua história, ela com certeza me impactou, e impactou as 130 pessoas que assistiram ao seu vídeo e muitas outras que ainda vão assistir. Então, uhum. o propósito é esse, é como que a gente tira aí essas é, ideias muito bacanas e, e traz à a, a, é, a tona né, pessoas que têm conteúdos muito significativos para contar. E aí, só uma curiosidade... O começo do canal, é, eu tinha um nome muito grande, né? E os meus amigos marqueteiros me fizeram reduzir o, o tamanho. Mas o nome, <risos> o, o nome do canal era Pessoas Comuns e Histórias Extraordinárias. E aí, deu muita atenção, porque o extraordinário, né? Tem muita variação da interpretação da história. Mas a, quando eu pensei no começo, né? Que eu tinha a minha listinha de pessoas, né? Nos dois anos de planejamento, fiz a listinha. Quem que eu queria entrevistar? São pessoas que, para mim, dentro do meu, do, meu, do meu círculo social, se destacam em algum aspecto da vida, né? Então, você, por exemplo, é uma empreendedora. Cara, empreendedor, para mim, eu admiro todos os empreendedores, porque é um risco tão grande que tem que tomar para seguir nessa jornada. Então, para mim, isso já faz ser um diferencial. Então, é um pouquinho aí do que é o propósito do canal, é, que eu acho que vale muito a pena para quem quiser conferir, porque, assim, gente, tem temas diversos dentro do canal. E uma última pessoa que eu quero agradecer também dentro do que foi muito fundamental para esse canal sair foi o Thiago, que é um queridíssimo aí do MBA. Ele que inclusive está me ajudando agora numa renovação de layout e ele que editou o meu primeiro vídeo lá atrás. Então ele me ajudou Olha também. Que... Teve um dia que ele falou: "Vai, vamos tirar isso, vamos resolver esse negócio". Aí ele me ajudou, a gente editou <risos> e tal. Então, acho que assim, tem as pessoas que são muito importantes dentro da nossa jornada, quando a gente quer tirar um projeto do papel. E o único ponto de atenção que eu trago é, é selecione bem quem são as pessoas com quem você quer dividir o seu projeto que você quer tirar do papel, seja ele profissional ou pessoal. Por quê? Porque quando você amplia demais o rol, é, você não consegue tirar o projeto do papel. Então, é. se eu fosse ouvir todo mundo com quem eu compartilhei a ideia durante dois anos, eu teria que ter lançado aí uns cinco canais. Então, <risos> é diferente para atender as opiniões. Então, tem que tomar muito cuidado, porque ouvir demais também, você vai entrar lá no hall. Eu podia estar criando aí três anos no, com uma ideia na cabeça e nada no papel. Então, acho que isso também Sim. fica aí a, a dica. Não, e é legal você falar sobre isso, né? Porque já vem logo na sequência da, da minha próxima pergunta para você. E um ponto que eu falo, quando a gente pensa muito em inovação, né? E o canal aqui é também tentando propor esse caminho de inovação. A inovação, ela sempre fala do para quem que eu vou fazer e para quem eu não vou fazer. Então, assim, faz parte também do processo o não atender alguém. Porque a gente sempre quer atender a todo mundo. E, gente, as pessoas têm expectativas diferentes. Elas, elas têm ambições diferentes. Elas têm vontades diferentes. Então, você tem que escolher um público. Falar para aquele público. 
Ah, mas aí isso vai fazer com que o canal, e eu sei que você já conversou isso comigo, ah, mas aí o canal vai demorar a crescer. Vai, mas ele vai demorar a crescer e vai seguir num caminho que a gente acredita que faz mais sentido. Aqui a gente vai falar sobre inovação, a gente poderia falar sobre, sei lá, um outro assunto que as pessoas da, da, da planeta Terra inteiro querem falar? Sim, mas que a gente não vai poder atender a todo mundo. Então, sempre ter esse filtro de com quem você conversa, o que, que você vai fazer, para você ter muita clareza de para quem eu vou atender e para quem eu não vou atender num projeto. E aí, já usando essa pergunta, o que, que você acredita que é um erro comum que as pessoas cometem quando elas tentam tirar um projeto do papel, Lídia? Lilian, o que eu acho, e aí eu trago a minha análise, né, da a reflexão que eu tenho do, do canal, eu acho que esse é o primeiro, é planejar muito, e é, e é o medo de dar um primeiro passo. Eu acho que esse é o principal é, erro, porque, assim, ideia, gente, assim, eu tenho pessoas, é, Marina, Gabi, minhas primas que estão aqui ouvindo, elas me conhecem desde criança, pessoa acelerada, e, e eu acho que a gente, se a gente não tiver é, a coragem de dar o primeiro passo, você vai ser eternamente uma pessoa muito boa de dar ideias. Então, eu acho que esse é o primeiro, é o primeiro erro, assim. E aí, eu, quero, eu até fiquei refletindo muito sobre a, a história que eu tenho até agora, porque, para mim, o canal ele começou antes dele estar divulgado, porque ele começa, no meu ponto de vista, no momento que você tem a ideia e aí a, a trajetória, quando a semente foi plantada ali. É, e, e eu vejo muito que o que mais me atrasou no meu projeto, no meu processo de inovação dentro desse canal, foi porque eu queria tirar um projeto, eu queria ter um canal, eu queria ampliar o meu, começar meu canal, é, sendo, tendo fundo, tendo toda a produção que grandes, grandes youtubers têm hoje. Então, fazendo um uhum. paralelo, por exemplo, com quem quer é, virar maratonista e a pessoa não corre ainda nem dois quilômetros, você não uhum. vai começar na sua primeira corrida correndo 15 você tem um processo que você vai avançar. Então, você tem a visão onde você quer estar, quero correr minha maratona, mas você tem que começar com um pouco. E aí, qual que é o paralelo que eu faço? Eu estava me preocupando muito, e aí o Rubinho está aqui, ele que foi uma pessoa que me ajudou muito nesse pensamento, eu estava pensando é, em qual microfone que eu precisava, qual pedestal, qual luz, eu estava pensando <risos> com uma cabeça assim, então, Lígia, linda, você ainda... Não cabeça é essa, de, ca, cabeça aí, de o... alta, alto escalão já, né? Exato, eu acho que você tem que pensar alto, mas você tem que começar com um pouco. Então, eu estava pensando em qual iluminação que eu precisava e não tinha ainda entrevistado uma pessoa. Então, para mim, se eu faço um paralelo com alguém que vai correr uma maratona, a pessoa está pensando primeiro é, na roupa que ela vai usar no dia da maratona, que precisa ser uhum. uma roupa respirável para três horas, sei lá, quatro horas de corrida, e quanto, na verdade, ela deveria estar pensando num tênis e na esteira que ela vai começar a correr, ou na, no, qual que é o, o personal que vai ajudá-la, ou alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, o principal erro que as pessoas não tiram o um projeto do papel é dar o primeiro passo. Se você não dá o primeiro passo, que é começar, qual que é a primeira pedrinha aqui que eu vou é colocar para construir esse projeto? E eu acho que esse que é o grande ponto, e para mim foi onde eu me atrasei também, tá? Eu não estou aqui dando um exemplo, eu consigo dar um exemplo porque o projeto saiu, mas se eu tivesse uhum. tido talvez um pouco mais desse mindset que a gente está conversando aqui, ele teria saído um pouquinho mais rápido. Então, acho que esse é o aprendizado que fica. Acho que tem uma coisa bacana que você falou aí, para todo mundo ouvir como um ponto principal de reflexão, é que para a gente começar coisas do zero, a gente precisa começar pequeno. Então, muita gente me fala assim de coisas gigantescas. Ah, vou pen vamos pensar aqui no sistema, ou eu vou criar, e aí precisa criar um ambiente. Eu vejo pessoas do, que querem criar um canal do YouTube que é montar um estúdio dentro de casa, sabe? Coisa assim. E, gente. Sim. Não tem condição, porque no início do projeto tem um monte de coisa, tem o medo de não dar certo. Se você está falando de um projeto dentro da empresa, às vezes a diretoria não quer que você faça. Então, você precisa começar pequenininho para poder ver se aquilo ali faz sentido ou não, e ir ajustando e depois você recalcula essa rota. E aí, você vai crescendo. Então, esse é um ponto importante que você falou. E aí, o que, que você recomenda né, para as pessoas que querem tirar um projeto do papel? Como é que você recomendaria para elas um, algo que elas deveriam começar a fazer agora? Por exemplo, quando acabar a live. Tá. Eu acho que, até conectando um pouco com o que você traz de teoria, né, de design thinking, né, que depois você tem aí todos os seus 
os seus treinamentos muito bacanas. Eu acho que tem um tema dentro do, do todo, né? Que eu não sou a mais expert, tá? A Lirian tá aqui para isso. Mas que é a ideia de você ter algum tipo de protótipo quando você falar da sua ideia. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito e é quem trabalha comigo sabe, né? Desde uma... Ah, vai ter que fazer uma apresentação no PowerPoint. Eu adoro, né? Eu sei que não é tão sustentável, pessoal, me desculpe, mas eu adoro pegar papel eu vou, e vou montando o que eu quero dentro do meu... Dentro do papel. Então, acho que isso é... É uma coisa que te ajuda a visualizar. Porque, assim, enquanto a ideia está na sua cabeça, ela tem muitos formatos, você vai para todo canto. E eu acho que quando é. você coloca, literalmente, no papel, tá? Não estou nem dizendo né, no, no lado que a gente está trazendo o figurativo, mas é colocar... Meu, eu vou colocar no papel mesmo, efetivamente, qual que é o primeiro passo e como que eu imagino esse, esse produto ou essa ideia. Então, por exemplo, para quem quer correr, é, colocar, coloca no papel. Ah, eu quero correr... É, eu, ve, eu me imagino correndo é, uma maratona, 42 quilômetros, é, em, sei lá, em um, um país XPTO. Você já trouxe um pouco de visualização do seu projeto. Ah, eu quero começar, quero criar um, um processo novo dentro da empresa. Desenha minimamente qual que é essa ideia. E quando eu falo do meu canal, eu tenho várias anotações. Eu lembro que eu abri um Excel é, e comecei a escrever o nome de todas as pessoas. Então, a minha recomendação é quando você tira do papel, primeiro, literalmente, a sua ideia colocando, eu acho que você já se dá minimamente um caminho e você ajuda a construir essa ideia na sua cabeça. Então, para mim, o primeiro passo é esse. E tem aí estudos né, de quando você é, escreve, que você começa a visualizar, que isso faz muita diferença para o mindset que você tem. E aí, depois disso, é... Quais são, a, qual que é, quais são as etapas que eu preciso? Eu acho que a primeira é a sua ideia em si, que no meu caso a ideia estava ótima, perfeita. E o segundo ponto é, qual que é o primeiro passo que eu preciso? É, se eu tivesse que voltar lá atrás, o primeiro passo é o quê? É entrevistar uma pessoa. E o meu primeiro passo lá atrás era qual que é o nome do canal, que cor que eu quero que fique no canal, no layout, qual que é a luz, a iluminação que eu quero ter. Sendo que o básico, o principal ali do meu, do meu canal é o conteúdo. O que eu trago hoje no canal é conteúdo. Então, eu acho que na hora que você desenhou, colocou no papel o que, que você quer... Eu acho que vale a pena entender o que, que é, o, que que é o, o foco, né? Qual que é, a, qual que é o coração dessa ideia ou desse projeto? Ah, é um processo que você quer inovar? É um produto que você quer trazer? É uma, é uma, é uma maratona que eu quero correr? Então, na hora que você tem isso, você tem que definir o que, que você precisa. Quais são as ferramentas mínimas que eu preciso? Ah, então, por exemplo, se eu quero correr a maratona, hum, eu preciso de um tênis bom. Isso eu concordo, é, é essencial você ter um tênis bom, né? Mas talvez você não vai conseguir ter um personal trainer naquele momento. Mas com tênis, você consegue começar. Com o meu canal, com o microfone, eu conseguiria começar o microfone e a câmera. Eu tenho pessoas que me recomendam hoje ter mais de uma câmera. Não é, é uma coisa que eu penso lá na frente. Hoje, não rola. Hoje, não é uma prioridade. Hoje, é mais complexidade do que qualquer outra coisa. Então, é, e aí, por isso que eu falo de quando você começa a dividir com muita gente, cada pessoa traz a perspectiva dela. E tem gente que dá ideias muito top, que se você parar para pensar, a ideia demora um ano para você implementar, ou muita grana, que nem você mesmo mencionou. Então, acho que é. a, a, o prototipar, para mim, ele vai nisso. E o prototipar, hoje em dia, é um prototipar go live. Mostra para o seu público o que, que você quer. Mostra, sei lá, mostra para o seu chefe. O que, que você tem um exemplo para mostrar que isso funciona, se você escalar. Ah, se você quer correr, corre um quilômetro. Você vai provar para si mesmo que você consegue trilhar esse caminho. Então, eu acho que tem um pouco disso. E eu repito, né? Quando eu lancei o primeiro vídeo, foi demais. Eu recebi muito feedback bacana, que são os feedbacks que comprovam que você está no seu caminho. Agora, tinha coisa para melhorar? É um absurdo. Inclusive, a sua entrevista que eu fiz, você me mostrou que eu precisava de iluminação. Estava no momento, entendeu? <risos> Parecia que eu estava eu tava de noite, você estava de dia. Então, aí... <risos> Aí você vai dando né, um passinho de cada vez. Então, acho que assim é respeitar um pouco do processo, entendeu? É isso aí. E não ficar com ansiedade. Porque é. como a gente está hoje com as coisas que acontecem tudo numa velocidade ímpar, a gente começa a achar que tudo é para ontem, né? Então as coisas têm que sair do papel e tem que dar certo do dia para a noite. Então não é Sim. bem assim. E me diz uma é. coisa, o que, que você percebe hoje que o canal abriu assim, a tua mente? Né? Como é que você consegue usar esses conhecimentos no teu dia a dia profissional e como é que ele abriu a tua mente do ponto de vista também profissional? A primeira coisa que eu trago, Lili, eu acho que é pela essência do canal, que é entrevistar, que é comunicar. 
E hoje é, eu trabalho numa área de marketing, mas eu imagino que é, grande parte das pessoas que estão aqui, é, né, que trabalham em algum ambiente, você precisa se comunicar. Né? Seja com um, dois ou três é, pontos de contato, a gente tem que se comunicar. Então, para mim, esse é o primeiro. Eu estou treinando é, em cada entrevista que eu faço a minha forma de conversar, a minha forma de tentar resumir a história de vida de uma pessoa em 30 minutos, em 20 minutos. E eu acho que isso é um pensamento que é cada vez mais importante, porque as pessoas no ambiente de trabalho, né, quando você quer falar com o seu chefe, quando você quer falar com o cliente, quando você quer falar com alguém, você tem que ter uma capacidade de síntese muito rápida, né? Porque muito grande, porque as pessoas têm cada vez menos tempo. Então, para mim, esse é um, é um primeiro passo que eu uso sempre, estou uhum. usando muito, ampliando no meu trabalho. E o segundo, que é a, 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 o cerne do, da entrevista, são as pessoas. Então, a primeira pessoa que é impactada com as histórias que eu trago para o canal sou eu. Então, muitas pessoas que eu entrevisto são pessoas novas, né? Porque agora eu já estou tendo pessoas que são recomendações. Você me indicou, é né? Eu entrevistei o Laser. É, dá uma atenção muito grande. Eu vou entrevistar pessoas que eu não conheço. E eu tenho que trazer o melhor dela também ali. E algumas pessoas eu fiz algumas pré-entrevistas para a gente conversar um pouco mais. Então, o primeiro crescimento que eu tenho é esse. E aí, só para citar, para quem ainda não conhece o canal, é, dentro do canal do YouTube, a gente tem temas desde marketing digital, né, que foi o Túlio, que é empreendedor, tem uma agência super bacana, que trouxe conteúdos que eu já comentei depois no trabalho. É, eu tive pessoas que, trou que trouxeram um tema, né, que foi a Juliana falar sobre como atuar na luta antirracista, que eu sou uma profissional que enxerga é, o ambiente de trabalho de uma forma diferente depois disso, além de ser né, uma, uma, uma pessoa diferente com esse olhar. É, eu vou entrevistar, vai sair mais para frente aí uma entrevista de uma ginasta de 12 anos que vai que trouxe é, qual que é a importância da dedicação e da resiliência Olha que legal. de uma atividade é uma entrevista que vai ter que eu vou lançar entre hoje e amanhã também muito legal eu entrevistei uma atriz cantora e atriz que é a Marília Barbosa que aí tem mais de 60 anos de carreira que foi um desafio extremo, ao mesmo tempo que foi um orgulho para mim poder entrevistá-la, é, é você realmente ter uma pessoa de peso para entrevistar e acompanhar é, a pessoa falando com brilho no olho a trajetória que ela teve na carreira dela. É, eu posso trazer também a, a entrevista que eu fiz, a sua, que a gente falou de, de empreendedor, que é, um, é um, aquele né, senso de dono, que em todas as empresas é um convite para que você abrace e como que você realmente pensa o, o seu melhor para trazer inovação. Então, tudo isso, todo o conteúdo. A meditação, gente, cara, como meditar. Uhum, é verdade. Tá Tô tentando meditar, às vezes eu começo meu trabalho assim, tento, deixa eu fazer uma meditação antes para ir tudo bem. Então, o aprendizado que eu tenho é, é o mesmo que todos vocês têm quando assistem qual, qualquer um dos conteúdos que estão lá. Eu sou a primeira pessoa impactada ali com a história que, que eu estou trazendo. Então, com certeza, me impacta como pessoa, como profissional, né? Porque para mim a gente é uma pessoa só, né? Então, a minha parte, o momento que eu estou atuando, né, como no meio profissional e quando eu estou na minha vida. Então, eu acho que, assim, aprendi muita coisa, Lilian, e, e a quarentena, né, esse cenário que a gente está vivendo, eu é. tive, né, Rubinho, se ele, se ele tiver aqui também ainda, ele que deu a ideia Rubinha. de como a gente... Rubinho, maravilhoso, como que a gente está fazendo... Oh, Rubinho, tá, ó, inclusive ah. o Rubinho comentou um ponto super bacana, que ele falou o seguinte, que o público na internet não quer um conteúdo perfeito, ele quer ah. que seja verdadeiro, uhum. e reconheça uhum. os erros. E aí, Rubinho, eu achei, achei super bacana essa contribuição Excelente. dele... Porque eu vou além, eu acho que hoje o mundo carece disso. Então, a gente não só na internet procura esse tipo de postura, mas a gente procura esse tipo de postura na vida, né? Então, se eu me relaciono hoje com uma pessoa no meu âmbito profissional, o que eu espero é que essa pessoa seja muito mais verdadeira do que perfeita. Quando eu me relaciono com amigos, então a rede social ela também é uma vitrine do que, que a sociedade está vivendo naquele momento. E a gente está vivendo um momento da sociedade que a gente pede esse tipo de postura. E a Vanessa, que está aqui com a gente, a Vanessa Bousada, ela fez uma palestra com o laser. Então foi legal você ter falado, porque ela estava exatamente... Você falou do laser e ela foi uma das nossas convidadas ano passado para um evento sobre diversidade e employer experience ela já teve a possibilidade de falar em eventos junto com o laser então super bacana a Vanessa tá aí com a gente um ponto também que o Rubinho falou foi de errar 
para tornar humano e verdadeiro. Então, super legal, bacana, Rubinho. Super, com certeza. Eu acho que assim, gente, para quem é, tá me vendo aqui, né, essa falação toda, né, que tem essa dinâmica, é, gente, por dentro, eu lembro quando eu fui mandar, eu mando para uma lista de pessoas no, no WhatsApp, mando, inclusive, quem quiser entrar na lista, a gente comenta aqui. É, eu divulgo no meu Instagram, divulgo no LinkedIn os temas que são pertinentes. É, gente, é um sentimento que você está se expondo é, de uma forma muito forte. É, tudo que eu estou fazendo, eu tenho um mega medo do que as pessoas estão achando. É, eu comentei com a Lília esses dias, né? Comentei com o Rubinho também. É, eu mando para um grupo muito grande de pessoas que estão no WhatsApp. Eu fiz uma lista de transmissão para poder ganhar é, mais velocidade. Mando. Teve um dia que eu mandei para mais de 200 pessoas e eu lembro que é, ninguém me respondeu nos primeiros dois minutos. Eu até fui ver se a conexão da internet tinha dado algum problema, mas não, ninguém tinha respondido mesmo. <risos> Então, acho que isso também é, é o medo de, de errar, gente. É, quem vai correr a maratona tem uma grande chance de não conseguir finalizar a maratona. Mas ela correu, sei lá, 30 quilômetros, 20. Então, é, esse medo de errar é dar cara a tapa. E tudo que a gente vai fazer... Quem quer fazer, por exemplo, quem quer tirar do projeto do papel, quer começar a dançar, né? Tem gente que tem muita vontade. Ah, quero voltar para o balé, quero isso, quero aquilo. Fica com medo de ser julgado. Então, é. eu acho, ah, quero dentro do trabalho... É, participar de uma reunião que é inglês para eu poder me desenvolver e vou falar inglês, estou morrendo de medo. Gente, tá todo mundo tem medo o tempo todo. A diferença de quem faz e quem não faz não é quem tem medo e é, quem não tem medo. É quem tem coragem de enfrentá-lo. Eu acho é. que essa aqui é a diferença. E assim, a gente tem momentos bons, momentos ruins. A Lília é uma pessoa que eu comento bastante coisa, o próprio Rubinho. Falei, Rubinho, é, as pessoas não assistiram, caiu a taxa de, de, de visualizações. Será que eu errei alguma coisa aqui? Ah, foi o dia. Ah, eu acho que foi o horário. Então, assim, gente, é um aprendizado muito grande. Então, é, tem que dar cara a tapa mesmo. Não dá para ficar... Olha, tá, já adorei, porque meu pai botou que ele tá adorando o exemplo com a maratona, porque meu pai é maratonista e ele viveu ah, exatamente isso, né? Ele foi um processo. Né? Começou caminhando, nunca tinha corrido na vida e já fez, sei lá, três, quatro maratonas. Eu sempre esqueço, pai, depois você me lembra aí quantas. Maravilhoso. E a Luísa, olha só que legal, né? A Luísa é uma querida e botou aqui que ela tava precisando muito ouvir isso agora, isso que você falou. E ah, eu acho que tem um... Eu deixo aqui como recomendação de leitura o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Porque eu, é, o livro é maravilhoso. Para quem não quiser ler o livro, tem a palestra da Brené Brown no, no Netflix também, uma hora de duração. E é super bacana porque é isso. Assim, as pessoas não têm. As pessoas falam assim, nossa, mas você não está com medo de. A gente transformou, né? A gente, o conteúdo todo presencial, a gente teve que transformar tudo em online, transformar curso e tudo mais. E muita gente falava, ah, mas você não tem medo, você vai aparecer para um monte de gente. Gente, tenho, mas tem que fazer. Então, é assim, eu, eu, é a melhor frase, o trabalho que tem que ser feito. Então, vai com é. medo. Porque Sim, a medida que tempo também, você vai ser julgado. E uma das coisas que a Brené fez, eu, estou, eu li muito a Brené no início desse processo também de transformação, por isso eu gosto muito dela, porque a Brené Brown, na palestra, ela fala o seguinte que as pessoas, elas têm... É, é muito fácil você julgar o trabalho do outro quando você está sentado na plateia, vendo alguém no palco. Então, é, é fácil apontar o dedo para quem está no palco e, e ver erro e dizer que está certo, que está errado, que está ruim, que está bonito, que está feio. Agora, o difícil é, é você estar tá lá no palco Sim. e estar tá sendo visto por todo mundo. Então, esse é um ponto importante. Com certeza. E aí, uma última coisa aí, e... que a gente está... Oi, não, eu já ia te perguntar do conselho. Um conselho para quem está assistindo a ótimo. gente. Então, você já vai para isso. Eu acho que assim, a gente já falou vários conselhos, né? Eu acho que eu vou trazer um que eu não comentei ainda, que eu acho que é essencial. É o seguinte, é o tema do planejar. Então, a gente já comentou, colocar no papel, é se focar no qual que é o primeiro passo e não em qual que é o último. E eu acho que uma coisa muito importante, gente, selecione muito bem as pessoas com quem você quer compartilhar o seu projeto. Porque a gente precisa de pessoas que nos empurrem. Eu acho que a gente precisa disso, né? Tem, tem, a Luísa acabou de comentar. É, eu tive, né? O meu empurrão principal foi do, do Jairo, quando ele virou para mim e falou nossa, até hoje você não tirou isso? Nossa, me senti tão mal. Eu falei, gente, Lígia, pelo amor de Deus, tira esse projeto do papel mesmo, seja para derrubar. E aí, uma coisa que eu falava também, eu falei, eu lembro também um amigo meu que eu falei, não, eu vou criar uma temporada. Aí o Rubinho, o Rubinho vai saber disso. Eu falei, não, Rubinho, vai ser a temporada 1. Ele falou, então, Lígia, vai ser gente que vai assistir a última, não tem nada a ver esse negócio, não vai fazer sentido. E aí eu falava, mas o que foi a temporada? O que eu construí na minha cabeça? Eu vou lançar uma temporada, são 10 vídeos. Se não der certo 
fiz minha parte, já uhum. pro... gente, já passou da, da, da né, Rubinha, primeira temporada. Então, o, que, o único conselho que eu dou agora, né, pra, pra mais para o final, escolha as pessoas com quem, para quem você quer contar o seu projeto, porque tem pessoas que vão te dar um empurrão e tem pessoas que vão dar uma derrubada. Ela vai falar, ih, por quê? E outra coisa, vamos seguir a ideia, né? do Luiz, maratona, você quer correr uma maratona, você vai virar e perguntar para alguém que é super sedentário, fala, meu, eu quero correr uma maratona, acho que eu vou ter que correr, acordar às quatro da manhã, o que, que você acha? Gente, então assim, também eu acho que tem que ver quem você quer, é, para quem, e não é nem, não tô julgando quem é A ou B, mas é para você também falar com pessoas que estão talvez no caminho ou próximas ou no lugar que você gostaria de estar, porque aí você consegue ter um empurrão prático. Então eu falava muito com a Lilian, falei muito com o Rubinho, o Rubinho é empreendedor, e assim, dica, né, empreendedores geralmente são pessoas que estão aí, né, que correm risco, são pessoas, ótimas pessoas para vocês falarem, gente, já fica a dica aqui, é, <risos> falar com o empreendedor acho ótimo, porque são pessoas que, meu, já deram o primeiro passo para correr o risco. É verdade, é verdade. E é bacana, assim, você também trouxe hoje essa questão de prototipar, que é importante tirar esse projeto do papel, escrever num papel para poder visualizar. E eu falo muito isso, em inovação, muita gente me pergunta por que que precisa prototipar? É uma pergunta que eu sempre escuto. Ah, bobeira, eu já sei muito da ideia e tal, não preciso prototipar, não. Só que, gente, uma coisa é o que está na sua cabeça. Outra coisa é quando você tem que transformar. Ontem... A gente está com essa série de lives, estão repetindo para quem está aqui com a gente. A gente começou ontem e é uma série de 10 lives. Então, todos os dias vai ter live às 7 horas da noite até o dia 5 de setembro, aniversário da nossa convidada aqui, Lígia Bernard. Ah, e obrigada. nesse dia, até esse dia, ontem, a gente estava pensando, porque a gente convidou, viu? Não, não vou esquecer. <risos> e o interessante nesse processo é que a gente está fazendo conteúdos autorais, comigo falando, amanhã é só comigo, e tem conteúdos com convidados. E aí a gente estava tentando mesclar os assuntos para que pudesse ajudar as pessoas a construir pontes, né? Então, a sua palestra hoje, seu convite aqui é de construir essa ponte para quem quer é, tirar um projeto do papel, o que, que ela tem que fazer? Opa! o que, que ela tem que fazer para tirar o projeto do papel, e do outro lado também para pessoas que estão vivendo momentos de obstáculos, como que ela passa, ultrapassa esse obstáculo e consegue efetivamente chegar. E quando eu olhei os temas e os convidados, e eu fica... aí eu falei, gente, chegou numa fase que eu falei assim, eu já não sei mais o que é obstáculo, eu já não sei mais o que é oportunidade, agora eu já não sei mais se ali já é oportunidade, se ali já é... Aí eu tive que ligar para um amigo, que é a pessoa hoje que a gente tem muito contato e que está também me apoiando nesse projeto, e eu falei exatamente isso que você falou agora. Se eu precisava de alguém que entendesse o que a gente está fazendo para conseguir compartilhar. E eu falei, ó, deu um tilt aqui na minha cabeça. É um assunto que a gente já está trabalhando desde maio, mas é uma constante evolução. O mais importante é fazer, gente. É melhor começar é feio, mas conseguir sair do papel. Então, bem, bem bacana. Vivian, um boa aula aí. Vivian agradecendo, que adorou. Que ela disse que vai ver o final daqui a pouco. E aí... Já Ótimo. indo aqui para o nosso fechamento, queria deixar o convite para quem está com a gente lá no canal do YouTube para se inscrever no nosso canal do Telegram para vocês serem avisados amanhã do link da live que vai acontecer amanhã. Se inscrevam no nosso canal aqui no Instagram, porque a gente vai ter as lives também ao vivo. E sábado a gente também vai ter live, só que sábado não vou fazer 7 horas da noite, né? Então vai ser 10 horas da manhã e a gente vai fazer todos os dias. Então, ó, podem comentar, podem sugerir temas, a gente gosta de receber. Sugiram temas ali, Lígia, pessoas que querem te acompanhar, como que elas seguem você? Fale aí do teu canal. Lígia Bernardes Entrevista, super fácil, só digitar aí no YouTube, já vai ver aí várias entrevistas bacanas. E fiquem, me, me, também me mandem, também vou abrir o, ca, o caminho aí, né? No Instagram, estou como Lígia Bernardes Zoom. Então, quem tiver interesse aí de mandar comentários, pessoas que gostaria de recomendar para serem entrevistadas também, fiquem, fica aí o canal aberto para isso também. Exatamente, Lígia, foi ótimo. A, da, a Diana tá fa... Diane está falando Diane, que é ótimo. Diane, Diane é linda, ótima. Também quero agradecer aqui a Mari Cubo, que falou parabéns por ah. terem coragem de transformar seus sonhos em realidade. E, e a Mari é uma pessoa final, que transforma muito, hein? O objetivo hein? maior é esse. Ai, desculpa, te interrompi. Ah, é, ó, Carol também está falando aqui que é fã. 
Carol tá falando que é fã do canal e de você, Lígia. Ai, conta gente. aí da Mari, conta aí da Mari. Não, a Mari, ela deu uma entrevista no canal sobre jornada de autoconhecimento e também foi uma das entrevistas muito... Todas são ótimas, tá, gente? Eu fico na dificuldade de falar qual que me tocou mais. E a Mari, ela falou da jornada de autoconhecimento dela, muito legal, é uma pessoa também que tem uma curva aí maravilhosa. E a Carol, não sei qual é a Carol, tem muitas Carols na minha vida, mas todas as que estão aqui são queridíssimas. Qual Carolina, Carol? Carolina MH. A MH, a Mega, ele queridíssima. Se for a Mega, todas são, tá, gente? As Carols na minha vida são maravilhosas. <risos> e Rubinha tá aqui falando que você tem, que ele tem muito orgulho de você. Assim ah, como, também. assim como nós. Assim, acho que a gente tem que se apoiar, se apoiem, descubram quem são as pessoas que estão próximas de vocês. Não tenham medo de inovar, não tenham medo de tirar o projeto do papel de vocês, porque certamente lá na frente vocês vão ter um orgulho danado. E como última é, recomendação aqui, além de seguir, curtir o canal, comentar, que é importante para mim, para ali, a gente tem que crescer os nossos canais, então levem essa entrevista, levem seguir a gente também, aqui no nosso canal do Instagram e do YouTube, a gente tem muito conteúdo de inovação, no da já tem todas essas entrevistas, o objetivo maior é inspirar vocês, por isso que a gente fala tanto, e cair lá do... Agora volta, vamos ficar aqui, Vamos ficar aqui só no YouTube. Caí lá sem querer. Vamos lá. Esperar vocês, Pronto. por isso que a gente... Opa, tá me ouvindo bem? Tô. Então, ótimo. Então, já caiu ali, termina aqui. E aí, eu acho que o ponto principal para a gente que está fazendo isso, né, Lígia, é poder inspirar as pessoas a conseguir tirar os seus projetos do papel. E se a gente conseguir fazer isso, a gente já está feliz da vida. Então, sigam a gente que vocês se inspirem lá nos nossos conteúdos. Lígia, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi ótimo ter você aqui. E espero que vocês tenham gostado também. Deem seu like e também vão lá, se inscrevam no canal da Lígia Bernardes Entrevista para também acompanhar os conteúdos dela. Lígia, muito Foi obrigada. Muito Foi obrigada ótimo. pelo convite. Adorei. Obrigada. Obrigada mesmo. Um beijão. Tchau, Tchau gente. Beijo. Obrigada a todos.